أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں الحمد للہ آج سترویں پارے کی مختصر تفسیر کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے سترویں پارے کا نام ہے اقترب اس کا اردو معنی اگر ہم کریں گے تو معنی ہوتا ہے قریب آ گیا ہے یا قریب ہو چکا ہے کیا قریب آ گیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر تفسیر میں آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے یہ بات بیان کی جائے گی اس پارے کے اندر مکمل ایک سو نوود آیتیں موجود ہیں دو صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں پہلی صورت مکی ہے صورت الانبیاء ایک سو بارہ آیات اس صورت کے اندر موجود ہیں اور دوسری صورت صورت الحج ہے جو مدنی صورت ہے اس میں اٹھہتر آیتیں ستر پر آٹھ سیونٹی ایٹ آیتیں اس کے اندر موجود ہیں اس طریقے سے پورے پارے کے اندر ایک سو نوود آیات الحمدللہ اس پارے کا حصہ ہیں جہاں تک مزامین کی بات کی جائے کیا کیا مزامین اس پارے کے اندر پائے جاتے ہیں کیا کیا ٹاپکس پائے جاتے ہیں سب سے پہلے جو نام ہے سورے کا جو نام ہے الانبیاء سورے کا جو نام ہے الانبیاء نبیوں کے بارے میں اس کے اندر بیان کیا گیا ہے نام سے واضح ہو رہا ہے تقریباً سترہ انبیاء علیہ السلام کا اس میں تذکیرہ کیا گیا ہے ایک نہیں دو نہیں سترہ انبیاء علیہ السلام کا تذکیرہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد نبیوں کے بارے میں کچھ اہم اہم معلومات اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی نبی کون ہوتے ہیں مردوں میں ہوتے ہیں یا کیا ہے خاص طور سے اس کا نام لے کر مردوں کا نام لے کر پھر اس کے بعد اس پارے کے اندر دوسرا اگر مضمون ہم کہیں اس صورت کو اس صورت کے بعد وہ ہے پہلی آیت کریمہ خود بزات خود ایک مضمون ہے قریب آ چکا ہے لوگوں کے لیے حساب کا وقت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے وہم فی غفلت معرضون حالانکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حالانکہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہم فی غفلت معرضون سبحان اللہ حالانکہ وقت لوگ غفلت میں پڑے کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر قیامت قریب ہے قیامت آنے والی ہے حساب کا وقت قریب ہے اس چیز کو اہمیت سے بیان کیا گیا ہے پہلے آیت نمبر ایک سورہ انبیاء کے اندر پھر جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا نبیوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں کچھ معلومات اس صورت کے اندر اس پارے میں دی گئی ہے آیت نمبر سات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجال اللہ رجال نوحی علیہم فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آپ سے پہلے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جتنوں کو بھی نبی بنا کر بھیجا ہے سب کے سب مرد تھے نوحی علیہم ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جن کو علم ہے اہل الذکر سے سوال کرو یہ بڑی اچھی بات ہے قرآن مجید کی اس کے بعد معزز سامین حضرات آیت نمبر بیس پر تین بیس پر دو اور بیس پر تین بائیس اور تیئیس ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی تری یہ دو آیتیں اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوتا تو پھر یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا یہ سارا جو نظام جو سسٹم چل رہا ہے جس کے اندر بار بار مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو غور و فکر کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کریں دعوت دی جاتی ہے غور و فکر کرنے کی قرآن مجید نے کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ 
لوکان فی ہی ماں علی ہتن اللہ لف سدتا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو پھر فساد ہوتا فساد برپا ہو جاتا فسبحان اللہ رب العرش عما یوسفون پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ اللہ تبارک و تعالی جو عرش کا پروردگار ہے ان ساری چیزوں سے جسے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اس سے کوئی سوال اس کے اس کے کرنے کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا وهم يسألون حالانکہ یہ پوچھے جائیں گے ان سے سوال کیا جائے گا سبحان اللہ یہ چیز بیان کی گئی ہے توحید کو بڑے اچھے انداز میں ان دونوں آیتوں میں پیش کیا گیا اور عقلی طور پر پیش کیا گیا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر پچیس اور آیت نمبر چھبیس ان دونوں کے اندر جتنے بھی نبی آئے اس سے پہلے بھی میں نے یہ تذکیر آپ بھائیوں کے سامنے کیا ہے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کیا آئے اگر ایک لفظ میں کہا جائے ان پیغمبروں کی دعوت کیا تھی تو ان آیتوں میں دوبارہ اس دعوت کو ریپیٹ کیا گیا ہے وہ ماں اور من قبل کم رسول آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے اللہ نوحی علیہ ہر رسول کی طرف ہم نے یہی وہی کی ہے انہ لا الہ الا ان فابدون اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے میری ہی عبادت کرے یہ دعوت رہی ہے سارے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کی سارے نبیوں نے یہی دعوت چونکہ صورت الانبیاء ہے آپ کو یہ چیزیں ملتی جائیں گی نبیوں کے بارے میں اس صورت کے اندر کیا کیا چیزیں کہی گئی ہیں پھر اسی طریقے سے اس صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آیت نمبر تیس پر چار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ کہا اما جعلنا لی بشر من قبل کل خلد اف امت فہم الخالدون کل نفس ذائقت الموت و نبلو کم بشر ولخیر فتنہ و الینا ترجعون ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی ہے اما جعلنا لی بشر من قبل کل خلد آپ سے پہلے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے ہمیشگی کی زندگی نہیں اس دنیا میں آنا ہے اور جانا ہے کوئی نبی ہو کوئی بھی ہو اف امت فہم الخالدون اگر آپ کو موت آئے گی تو کیا وہ ہمیشہ رہ جائیں گے کل نف سندہ اقت الموت قرآن مجید میں کل نف سندہ اقت الموت اس آیت کو کم سے کم تین مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے وہ نبلو کم بشر و الخیر فتنا اور ہمیں ہم تم کو آزماتے ہیں کبھی شر میں کبھی خیر میں یہ تمہارے لیے فتنا ہے آزمائش ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر دوبارہ ایک مرتبہ اور موت کے بارے میں اس کے اندر کہا گیا پارا نمبر چار کے اندر الحمدللہ یہ آیت گزری ہے آج پارا نمبر سترہ میں یہ آیت گزر رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ پارا نمبر اکیس میں دوبارہ یہ آیت گزرے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہاں کچھ باتیں اس کے تعلق سے اب بھائیوں اور بہنوں کے سامنے کہنے کی ہم کوشش کریں گے اسی پارے کے اندر اسی صورت کے اندر آیت نمبر 47 آیت نمبر 40 پر سات یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر الحمدللہ اللہ عز و جل نے یہ کہا و نضع الموازین القسط والیوم القیامہ فلا تو ظلم و نفس شیعہ و امکان مثقال حبت من خردل اتینا بیہا و کفا بنا حاسبین و نضع الموازین القسط ہم ترازو کو رکھیں گے انصاف کے ساتھ لیوم القیامہ روز قیامت فلا تو ظلم و نفس شیعہ کسی نفس کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے فلا تو ظلم و نفس شیعہ و امکان مثقال حبت من خردل اتینا بیہا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے نیکی ہے یا برائی ہے ہم اسے لے کر کے آئیں گے وہ کفا بنا حاسبین حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں اللہ کیا کہتا ہے حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں یہ آیت میں انشاءاللہ مختصر تفسیر میں آپ کو بڑی اہمیت سے یہ آیت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر اس کے بعد معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں یہاں سے آیت نمبر پچاس پر ایک سے لے کر جو بات شروع ہو رہی ہے نبیوں کے تعلق سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلط والسلام کا تذکرہ ہے اس کے بعد حضرت اسحاق کا تذکرہ ہے حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے حضرت لوت کا تذکرہ ہے حضرت نوح کا تذکرہ ہے حضرت داود علیہ السلط علیہ السلط والسلام کا تذکرہ ہے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے ایوب علیہ السلط والسلام کا تذکرہ ہے اسماعیل علیہ السلط والسلام کا تذکرہ ادریس علیہ السلط والسلام کا تذکرہ ہے ذوالقفل علیہ السلط والسلام کا تذکرہ ہے ذنون علیہ السلط والسلام کا تذکرہ ہے زکریا علیہ السلط والسلام کا تذکرہ ہے یحییٰ علیہ السلط والسلام کا تذکرہ ہے پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان لفظوں کے ساتھ ہے و ما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ سب کو نام اللہ نے لیا سارے نبیوں کا نام اللہ پاک نے لیا سترہ نبیوں کو اللہ نے نام لیا 
ابراہیم کا نام لیا اسحاق علیہ السلاۃ والسلام سب کا نام لیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا گیا ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر ہم نے بھیجا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یقینا اس لفظ میں اس یہ جو ٹائٹل نبی کو دیا گیا یہ جو لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس ایک لفظ پر کئی کانفرنسیں میں نے دیکھی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک آدھ کانفرنس میں میں خود بھی شریک ہوا ہوں الحمد للہ بحیثیت مقرب ایک آدھ کانفرنس میں میں خود شریک ہوا ہوں اس لفظ پر لوگ کانفرنس کرتے ہیں رحمۃ للعالمین کانفرنس ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ دیا گیا ہے سوچ کے دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا کتنا اہم لفظ ہے اتنے نبیوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے مختصر تفسیر میں انشاءاللہ اللہ معزز بزرگان دین آپ کے سامنے بات کہی جائے گی ستر پر آٹھ آیتوں کی جو صورت صورت الحج ہے مدنی صورت ہے دو سجدوں والی صورت ہے ایک ہی صورت میں دو سجدے الحمد للہ اس میں رکھے گئے ہیں شروع میں جو مضمون آیت نمبر ایک اور آیت نمبر دو یہ دو آیتوں میں قیامت کی ہولناکی کو اللہ نے بیان کیا ہے سبحان اللہ قیامت کی ہولناکی کو کئی جگہ پر قیامت کی ہولناکی پیش کی گئی ہے ہمارے اس کو ہمارے دین کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بالخصوص سبحان اللہ اس میں سے یہ دو آیتیں ہیں یا یون ناس تقو رب کم اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے ان زلزلہ تسات شعی عظیم بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے خود اللہ کہہ رہا ہے قیامت کا زلزلہ یہ معمولی چیز نہ سمجھیں یہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترو نہ تدہل کل مردن اما ارزا جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے اس سے جو دودھ پیتے بچے سے سبحان اللہ غافل ہو جائے گی وہ تد کل ذات حمل حملہ اور ہر حاملہ سبحان اللہ اپنا حمل گرا دے گی وہ ترنا سکارا تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں وہ ماں ہم بے سکارا وہ نشے میں نہیں ہیں وہ لیکن نازاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ نظر آئے گا کہ ہر کوئی اس کے اندر نشے میں ہے اللہ اکبر آیتوں سے اور مختصر اس کے ترجمے سے سمجھ گئے ہیں اس میں کیا وزنی بات بیان کی گئی ہے قیامت کی ہولنا کی کا نقشہ کس انداز میں اللہ اکبر کھینچا گیا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں معزز سامین حضرات انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا تو آج اگر وقت زیادہ ہو گیا تو پھر اس طریقے کی آیتیں آئندہ بھی آنے والی ہیں اس وقت انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر آپ بھائیوں کے سامنے کی جائے گی آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ یہ دو آیتیں جو ہیں سورت الحج کی بہت اہم آیتیں ہیں آپ سے اور ہم سے ہماری زندگیوں سے ان دونوں آیتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے آیت میں پڑھتا ہوں وہ من النا سیمیا ابود اللہ علیہ حرف لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف شرط کے شرط پر حرف کہتے کنارے کو فن اصاب و خیر و نتم انبہ اگر ان کی زندگیوں میں صرف خیر پہنچتا رہے کامیابی پر کامیابی سکسیس پر سکسیس تو وہ اس دین سے مطمئن رہتے ہیں اسلام سے مطمئن وہ ان اصاب تو فتنہ اگر ان کی زندگیوں میں آزمائش آئے ان قلب علا وجہی ہی تو پھر وہ مرتد ہو جاتے ہیں اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ اس اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے خسرت دنیا و اللہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ذالک ہو الخسران المبین حقیقت میں یہی کھلی کھلا نقصان ہے اللہ اکبر ید من دون اللہ مالا یا درہ و مالا ینفع پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور جو اور جو نہ نفع ذالک ہو دلال البعید اور یہ کھلی اور یہ دور کی گمراہی ہے سبحان اللہ دور کی گمراہی ضلالت ہے میرے معزز دوستوں اور بزرگوں اس آیت کا بڑا گہرا تعلق میرے اور آپ کی زندگی سے ہے اس کے بارے میں اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کچھ اچھی باتیں کہی ہیں آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ خاص طور سے گیارہ کے بارے میں انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مختصر تفسیر میں میں آپ کے سامنے کہوں گا آیت نمبر اٹھارہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں پہلا سجدہ ہے صورت الحج کا ترجمہ میں کرتا ہوں سجدہ کے سجدے کی آیت کا ترجمہ کیا ہے علم تر ان اللہ یسجد الح کیا آپ نہیں جانتے آپ بتائیے بے شک اللہ کے لیے سجدہ ان اللہ یسجد الہ بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں منفی سماواتی و منف الارض جو کچھ آسمانوں میں ہیں وہ ساری چیزیں اور جو زمین میں ہیں وہ سب کے سب وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو زمین میں ہیں من 
وہ شمس والقمر سورج بھی سجدہ کرتا ہے چاند بھی سجدہ کرتا ہے وہ نجوم ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں وہ الجبال پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں وہ شجر درخت بھی سجدہ کرتے ہیں وہ دواب اور چوپائے بھی سجدہ کرتے ہیں جانور وہ کثیر من الناس اور لوگوں کی ایک بڑی مجارٹی سجدہ کرتی ہے وہ کثیر ان حق علیہ العذاب اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس پر عذاب حق ہو گیا ہے واجب ہو گیا ہے وہ میں یوں ہی نلاہو فما لہو من مکرم اور جسے اللہ بے عزت کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا وہ میں یوں ہی نلاہو فما لہو من مکرم اور جسے اللہ تبارک و تعالی احانت کرے بے عزت کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ان اللہ یہ فعالو ما یہ شاہ بے شک اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے آیت نمبر اٹھارہ تو یہاں پر ہم سجدے میں دھڑام سے گرتے ہیں یہ سورہ حج کا پہلا سجدہ ہے آیتیں سنتے بھی ہیں کتنے اچھی آیتیں ہیں سورہ حج میں آیت نمبر چھبیس سے حج کے تعلق سے بیان شروع ہو رہا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللہ تشرک بھی شیئن و تحیر بیتی علی الطائفین والقائمین والرکع السجود آیت نمبر ستائیس میں ٹونٹی سوین میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا اللہ نے اعلان کیجی حج کا یَأْتُوكَ رِجَالَ تو لوگ چل کر حج کو آئیں گے وَعَلَى كُلِّ ضَامِر سواریوں پر آئیں گے یَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّنْ عَمِيخ دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کو آئیں گے اللہ اللہ نے چاہا تو مختصر اس کے بارے میں چار باتیں آپ کے سامنے کہوں گا قربانی کے تعلق سے جو آیتیں ہیں ہمارے قرآن مجید کے اندر آیت نمبر 36 آیت نمبر 37 تیس پر چھے اور تیس پر سات بڑی اہم آیتیں ہیں قربانی کے تعلق سے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَعِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرِ فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلِيْهَا السَّوَافِ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرْ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ سبحان اللہ ولیکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرہا لکم لتکبروا اللہ على ما هداکم وبشر المحسنین سبحان اللہ یہ دو آیتیں آیت نمبر تیس پر چھے اور آیت نمبر تیس پر سات والبدن بدن قربانی کے جانور کو کہتے ہیں اور قربانی کا جانور جالناہا لکم من شاعر اللہ سب سے پہلی چیز قربانی کے جانور کے تعلق سے یہ کہی جا رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر اللہ کے دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کا تذکرہ اس کے اندر آیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے جالناہا لکم من شاعر اللہ لکم فیہا خیر اور شاعر اسلام کا احترام کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے لکم فیہا خیر اس میں تمہارے لئے قربانی کے جانوروں میں نفع ہے فذکر اسم اللہ علیہ السواف سبحان اللہ پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا یہ اونٹ کو زباہ کرنے کا طریقہ ہے ان پر اللہ کا نام لو فَإِذَا وَجَّبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں جب ان کے پہلو گر جائیں نیچے زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ مسکین سوال سے رکنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ دو لفظ اللہ نے کہے وَاتُعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرْ قانع اور معتر دو لفظ اللہ نے کہے جو پوچھ رہے ہیں ان کو بھی دو نئی پوچھنے والوں کو بھی دو قَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اسی طریقے سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا یہ قربانیوں کا جانور یا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ مگر جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری پرہیزگاری تمہارا تقوی پہنچتا ہے تمہاری دل کی نیتیں پہنچتی ہیں قَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس جانور کو اللہ نے تمہارے لئے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور آپ خوشخبری سنا دیجئے احسان کرنے والوں کو جو نیک لوگ ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے معزز سامین حضرات یہ مضمون ان دو آیتوں کے اندر تیس پر چھے اور تیس پر سات آیت میں یہ دو آیتوں میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد الحمدللہ آخیر میں اس پارے کے آخیر کے اندر آخیر میں الحمدللہ ایک سجدہ ہے سجدے سے پہلے توحید کی ایک بڑی بات بیان کی گئی ہے یا ایوہ الناس ادوری با مثل فستمعولا ایک ایسی بات جو ہر ایک کی سمجھ میں آنی چاہیے اے لوگوں ایک مثال دی گئی ہے غور سے سنو آیت نمبر ستر پر تین میں ہے 
بشک جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے لئی خلقو ذباب لئی خلقو ذباب ولا وجتمعولا سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْعَا اور ان معبودین کی ایک مثال دی گئی اگر ایک مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا لے تو ان معبودوں میں یہ بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ واپس لے کے رکھ لیں ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوب پکارنے والا بھی ضعیف ہے اور جس سے پکارا جا رہا ہے دونوں ضعیف ہیں طالب بھی ضعیف اور مطلوب بھی ضعیف سبحان اللہ اس کے بعد معزز سامین حضرات دوبارہ یہ آیت کریمہ ما قدر اللہ حق قدری میں نے کہا پارا نمبر سات میں آئی لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی ان اللہ لقوی یون عزیز بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت طاقتور ہے عزیز ہے سبحان اللہ پھر وہ آیت جس میں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ آیت کریمہ دوبارہ دوسرا سجدہ سور حج کا یا ایوہ الذین آمنوا رکعو اے ایمان والوں رکو کرو سجدہ کرو عبادت کرو سرب کی وسجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر لعلکم تفلحون اور نیکیوں کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں پر ہم نے دوبارہ سجدہ کیا ہے ستر پر سات نمبر کی آیت میں اس طریقے سے الحمدللہ یہ ایک سو دا ایک سو نوود آیتیں مختصر طور پر یہ مضامین الحمدللہ اس کے اندر پیش کیے گئے ہیں معزز سامین مختصر تفسیر کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے سورہ انبیاء سے ہی ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے سرسری مضامین کے بعد انبیاء سورت ایک سو بارہ آیتوں کی جو سورت ہے اس سورت کے اندر میں نے کچھ دیر پہلے سرسری عناوین کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں نے یہ کہا ہے اس کے اندر سترہ نبیوں کا تذکرہ ہے اس سے پہلے صحیح ب حدیث نمبر چار ہزار سات سو تیس پر نو حدیث کا نمبر ہے اس سورہ انبیاء کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیں عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال بنو اسرائیل والکہف ومریم وطاہا والانبیاء ہن من العتاق الاول وہن من تلادی میں نے حدیث کا نمبر آپ کے سامنے کہا ہے اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بنو اسرائیل سورہ کہف سورہ مریم سورہ تاہ سورہ انبیاء یہ سورت جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا سنے بنی اسرائیل کا درس دیتے ہوئے آج مزید ایک بات آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں یہ سورتیں اعتاق اول میں سے ہیں اور یہ سورتیں میری دولت ہیں وہنہ من تلاتی میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ کے سامنے صحابہ اکرام کو یہ سب سے زیادہ قیمتی تھا یہ صحابہ اکرام کے لئے قرآن مجید کی صورتیں سب سے عظیم صورتیں تھیں سبحان اللہ اور دوسری بات اس کے اندر جو سور انبیاء کے اندر ہمیں یاد رکھنا ہے مختصر تفسیر میں جم میں غفیر من الانبیاء والرسل اس صورت کے اندر نبیوں اور رسولوں کے ایک بڑی تعداد کا ذکر کیا گیا ہے کتنی بڑی تعداد اس صورت میں پیش کی گئی ہے سبحان اللہ میں نے کہا آپ کے سامنے سترہ نبیوں کا نام ہے اور میں نے نبیوں کا نام بھی آپ کے سامنے لیا اور آخیر میں اٹھاروے نمبر پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رحمت للعالمین کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے میں نے نبیوں کا نام لے لیا ہے ابھی ان سترہ نبیوں میں کچھ پیغمبروں کے تعلق سے کچھ اہم اہم باتیں بیان کی گئیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے رشد کا لفظ استعمال کیا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِن قَبْل وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِن قَبْل ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو رشد ہوش مندی عقل مندی ہم نے عطا فرمائی سبحان اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصر انداز میں سورہ انبیاء کے اندر پیش کیا گیا ہے اس انداز میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ فَجَعَلَهُمْ جُدَادًا اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی کو لگا دینا اس واقعی کو اس پارے کے اندر بڑی اہمیت سے پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا جب لوگوں نے پوچھا قوم کے لوگوں نے پوچھا سبحان اللہ بھئی کس نے توڑا لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے اس کو یقال لہو ابراہیم اسے ابراہیم کہا جاتا ہے بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سوال کیا گیا بھئی کیا تم نے توڑا تو ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کبیرہم حاضر فسالوہم انکار اس سے پوچھو اس سے معلوم ہوگا اس کے سامنے تو یہ حادثہ پیش آیا ہے اس سے سوال کرو کبیرہم حاضا فسالوہم انکانو ینتقون اگر یہ بات کر سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو سارے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کیا ہے یہ کیا بو یہی ہے رشت یہی ہے رشت عقل مندی دعوت میں یہی رشت ہوتی ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا گیا اُفِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہو سمجھتے نہیں ہو افلا تعقیلون قالو حرقوہ وانصرو آلیہتکم انکنتم فائلین سبحان اللہ 
سب نے کہا جلا دو اس کو منصور علی ہے تک عمر اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو یہی وہ واقعہ ہے اللہ یانا رکونی بردم و سلام علی ابراہیم سبحان اللہ صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو ساٹھ پر چار فور تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی فور کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے یہی وہ صورت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے آگ جلائی گئی آگ جلائی گئی اور اس دہکتی ہی بھی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اٹھا کر جھونک دیا گیا لمبا واقعہ ہے مختصر تفسیر میں ہم واقعات میں لمبا ہم بہت گہرائی سے نہیں جا سکتے اتنا میں ضرور کہوں گا صحیح بخاری کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل میرے لیے اللہ کافی ہے اور کارساز سب سے بہترین کارساز اللہ ہے کام کو پورا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس وقت کہے جب جنگ احد کے بعد دوبارہ لوگ مارنے کے لیے دوبارہ پلٹ کر آئے ان اننا سے قد جمع لکم فخشو ہم فزاد ہم ایمانا تو اللہ کے نبی نے یہی کہا حسب اللہ و نعم الوکیل معزز دوستوں اور بزرگوں اس واقعے کے اندر میں نے پورے واقعے کو شارٹ کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو بچانا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اسے مار نہیں سکتی اور دائیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے اللہ کے راستے کے جو دائی ہیں کبھی کبھی پریشانی آتی ہے مگر اس ان کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے سبحان اللہ آپ دیکھیے گا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو مارنے کے لیے آگ جلائی گئی اور آگ نے وہ کام نہیں کیا جو اس کا کام ہوتا تھا آگ نے وہ کام کیا جو سلامتی والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو کر براہیم سا ایماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا وہ ایمان لے کر کے آؤ حالات خود بخود بدل جائیں گے وہ ایمان لے کر کے آؤ جو ابراہیم کا تھا یہ پہلی چیز صورت الانبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے تعلق سے بیان کی گئی دوسری بات حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ بڑی اہمیت سے کیا گیا اور یہ لفظ کہا گیا داؤد علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں وہ سخر نہ داؤد الجبال یوسبحن و طیر و کنہ فاعلین سبحان اللہ داؤد علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ جب آ رہا ہے میں آپ کے سامنے سارے نبیوں کو تھوڑا تھوڑا جو آج میں آج قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے وہ بولوں میں اور پھر بات آگے لے کر جاؤں داؤد علیہ السلاۃ والسلام اور سلیمان علیہ السلاۃ والسلام ان دونوں جو دو بڑے عظیم پیغمبر ہیں اور ساتھ میں وقت کے دونوں بادشاہ بھی تھے سبحان اللہ ان دونوں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئیں داؤد کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ داؤد و سلیمان ادیاکمان فی الحرف ادیاکمان فی الحرف اد نفشت فی غنم القوم ان دونوں کا باپ بیٹے جو ہیں ان دونوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے سبحان اللہ دونوں نے فیصلہ کیا فیصلہ کس کے بارے میں کیا قرآن کہتا ہے یہ کھیت کے بارے میں فیصلہ ہوا اور فیصلہ داؤد علیہ السلاۃ والسلام نے کیا سنایا اور پھر اس کے بعد خود قرآن مجید کہتا ہے فہم نہ سلیمان ہم نے سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کو فہم عطا فرمایا فق عطا فرمایا سمجھ عطا فرمائی پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے اس کا فیصلہ کیسا کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں سبحان اللہ یہ دونوں نے جو فیصلہ کیا اور کون سے فیصلے کے بارے میں یہاں قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے سبحان اللہ فیصلہ یہ ہے حدیث میں مطلب تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور ابن جریر تبری نے بھی اس کو پیش کیا ہے ہر سے مراد ایک کھیت کا فیصلہ ہے ایک آدمی کی بکریاں ایک کھیت میں گئیں اور جا کر اس نے وہ کھیت میں ساری بکریوں نے کھیت کو چر لیا تو حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یہ تھا عربی زبان میں اس طریقے سے ہے سبحان اللہ فقد داؤد بالغنم علی صاحب الکرم فقد داؤد بالغنم علی صاحب الکرم تو ایک لفظ میں کہا گیا داؤد علیہ السلاۃ والسلام نے کہا بھائی تمہاری بکریوں نے اس کا کھیت خراب کر دیا ہے تم اپنی بکریاں اس کو دے دو اور کھیت بھی کس کا ہے کرم یعنی انگور کا کھیت بتایا گیا ہے سبحان اللہ فقال سلیمان سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے کہا غیر وحادہ یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی اس سے بھی اچھا اس کے علاوہ بھی فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کیا فیصلہ ہے قال وما ذاك قال تدفع الكرم الى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم الى صاحب الكرم فيصيب فيصيب منها حتى اذا كان الكرم كما كان دفع دفعت الكرم الى صاحبه باقی دا یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے سبحان اللہ کچھ لوگوں نے اس کے سند میں کچھ باتیں کی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف کہ یہ 
یہ چیز پھیری جاتی ہے مگر حافظ صلاح الدین صاحب نے بھی اس کو پیش کیا ہے اللہ عالم بس ثواب حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بکریاں ہیں اسے دینے کی بجائے اس سے یہ کہا جائے کھیت والوں کو بکریاں دے دی جائیں اور کھیت جو ہے وہ بکری والے کو دے دیا جائے اس سے کہا جائے کہ بھائی دوبارہ محنت کرو اس میں فصل کو لے کر کے آؤ اور اس سے کہا جائے جب تک یہ کھیت کو برابر نہیں کرے گا تم ان بکریوں سے فائدہ اٹھاؤ اس طریقے سے دونوں میں کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں ہوگا یہ بتایا جاتا ہے اس کی روایتوں میں تھوڑی باتیں اہل علم حضرات نے بیان کی ہے کہیں پر اس کو مس... یہ کہا گیا ہے اللہ عالم بس ثواب مگر قرآن مجید نے تو اس کو ذکر کیا ہے قرآن مجید نے تو اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ الحمد پیش کیا ہے اور کھیت کا بھی تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے حدیث میں ایک دوسرا فیصلہ ذکر کیا گیا ان دونوں باپ بیٹے کا دوسرا فیصلہ کیا ہے سبحان اللہ دو عورتوں کے بیچ میں ان دونوں نے فیصلہ کیا یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا اس سے بہتر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے ذہن میں ڈالا اور یہ حدیث جیسے میں نے کہا مسند احمد کے اندر ہے اور صحیح بخاری کے اندر الحمد للہ یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے راوی حدیث ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما امراتان ماہما ابنان لہما آپ نے کئی بار سنا ہے اس کو اس لیے میں اس, اس کا ترجمہ تمہارے سامنے کہتا ہوں دو عورتیں اپنے دو بچوں کو لے کر ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی جا ذب فاخد احد البنین جا ذب بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اس نے اٹھا لیا فتح کا متا داؤد تو دونوں جو, جو ایک بچہ بچا, بچا ہوا تھا دونوں آپس میں لڑنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے جس بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام کے پاس یہ فیصلہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام نے ان دونوں عورتوں میں جو بڑی عورت تھیں فقد ابھی ہی للکبرا فقد ابھی ہی للکبرا فخار جتا دونوں وہاں سے نکل گئی فدا ہوا سلیمان سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے ان کو آواز لگائی فقال حضرت سلیمان نے کہا ہاتھو سکین ایک چاقو لے کر کے آؤ میں اشک کو ہوں بینا ہوں میں اس بچے کے دو ٹکڑے کروں گا اور آدھا جو ہے میں اس عورت کو دے دیتا ہوں اور آدھا اس کو دے دیتا ہوں فقالت سغرا تو جو چھوٹی تھی عمر میں اس عورت نے کہا یا رحم اللہ و ابنوہا اللہ آپ پہ رحم فرمائے حضرت سلیمان سے کہہ رہی ہے یہ میرا بیٹا نہیں آپ اس کو ہی دے دیجئے لا تشق ہو اسے ٹکڑے مت کیجئے سبحان اللہ فقد ابھی ہی رسغرا تو حضرت سلیمان نے وہ چھوٹی کو دے دیا کہا یہ ماں کا دل ہے یہ ماں کا دل ہے جیسے میں نے کہا صحیح بخاری میں حدیث ہے چھ ہزار سات سو ساٹھ پر نو صحیح مسلم ایک ہزار سات سو بیس نسئی کے اندر دیگر کتب میں بھی یہ حدیث تقریباً موجود ہے الحمد للہ معز سامعین یہ دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام ان دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان دو واقعوں کو سورہ انبیاء کے اندر پیش کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے سبحان اللہ کہ یہ فیصلہ کرنے میں حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا اس کو سامنے رکھ کر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے پہلی حدیث میں بہت غور سے یہ کہنا چاہوں گا اور بڑی اہمیت سے یہ بتانا چاہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو داود کی حدیث ترمیزی میں حدیث نسعی میں حدیث ہے ابن ماجہ میں حدیث ہے اور وسحہ البانی فی اروا الغلیل اروا الغلیل اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے القزا تو سلاسا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے چونکہ بات فیصلے کی آئی نا بات فیصلے کی آئی ہے سبحان اللہ داؤد علیہ اور سلیمان علیہ علیہ مسلۃ والسلام ان دونوں کے فیصلے کی بات آئی ہے تو ایک فیصلے کے تعلق سے ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا القزا تو سلاس فیصلہ کرنے والے لوگ تین طریقے سے ہوتے ہیں قاضی جو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں قاضن فل جن ایک فیصلہ کرنے والا جنت میں جائے گا جج وہ قاضیان فنار اور دو فیصلہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے دو طریقے کے لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات کہاں سے شروع یقیناً یہ ججوں کے لیے ہے قاضیوں کے لیے ہے ساتھ میں کبھی آپ فیصلے کے لیے بیٹھتے ہیں نا لوگ کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں مشغلہ ہی فیصلہ بنا لیا ہے کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کا کام ہی فیصلہ بنا لیا ہے ہم کون ہیں جانتے ہیں لوگ ہمیں فیصلوں کے لیے بلاتے ہیں جی ہاں آپ کے لیے ایک حدیث میں دے رہا ہوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں تین طریقے کے لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہی جنت میں جائے گا دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے ڈرو اللہ سے رجل العلیم الحق و قبابی 
فہوا فل جن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایک وہ آدمی جو حق کو معلوم کیا اور حق کے برابر فیصلہ کیا پہلے تو علم حاصل کریں اس مسئلے کے بارے میں کیا ہے اسے علم حاصل کریں بغیر علم کے فیصلہ نہ کریں اور اس علم کے مطابق جب معلوم ہو گیا کہ حق یہ ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں وہ آدمی جنت میں جائے گا اللہ اکبر ورج الحکم بین الناس اعلی جہل وہ فنار اور دوسرا آدمی لوگوں میں فیصلہ کر رہا ہے مگر اسے کوئی علم نہیں ہے جہالت کی بنیاد پر فیصلے کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا نہ طلاق کا علم ہے نہ خلا کا علم ہے نہ پراپرٹی کی تقسیم میراث کا علم ہے لیکن جناب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں جناب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کسی عالم سے پوچھا بھی نہیں جاتا ورا جل ان حق میں بین انا سے اعلیٰ جہل وہ فنار وہ بھی جہنم میں جائے گا یاد رکھیے گا وہ رجل العالم الحق اور تیسرا آدمی جو جہنم میں جانے والا ہے حق معلوم ہو گیا کہ یہ چیز ایسی ہی ہونی ہے مگر اس کے باوجود قضا بھی خلاف ہی حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہے یہ بھی جہنم میں جائے گا فہو فنار سوچ لیجئے یہ حدیث بڑی حدیث ہے ابو داود کا حدیث کا نمبر تین ہزار پانچ سو ستر پر تین تری تھاؤزن فائیو ہنڈریڈ سیونٹی تری اور ترمیزے میں تھاؤزن تری ہنڈریڈ ٹونٹی ٹو اور بھی کتابوں میں موجود ہے اتنا کافی ہے آپ ذہن میں رکھیے گا کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نبیوں کے قصوں میں ہمارے لیے بطور عبرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اس کے بعد معزز سامین حضرات نبیوں کا تذکرہ سترہ اٹھارہ نبیوں کے تذکرے کو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے اور حضرت ایوب کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے ان لفظوں کے ساتھ آیت نمبر ایٹی تھری اور ایٹی فور میں وہ ایوب اذنا دا رب ہوں انی مسن عبدر و انتا رحم الرحمین اور ایوب علیہ السلاۃ والسلام جب انہوں نے آواز لگائی اپنے رب کو پکارا ان انی مسن ذر میرے بدن میں مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ انتا رحم الرحمین اور تو ارحم الرحمین ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے نبی کی دعا کرنے کا انداز دیکھو اللہ کے پیغمبروں کی دعا کرنے کا انداز دیکھو فستجب نہ لہو ہم لوگ کیا کہتے ہیں جب بیماریاں سر چڑھ کر بولنے لگتی ہیں ہم کیا کہتے ہیں سبحان اللہ میں کیا بگاڑا تھا یہ بیماری مجھے کیوں آئی میں نے کس کا کیا بگاڑا تھا میرے ہاں پیغمبر کیا کہتے ہیں انی مسن در انت رحم الرحمین مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو تو ارحم الرحمین ہے سمجھتا ہے میری تکلیف کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا فستجب نہ لہو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا فکشت نہ ماں بھی مندر اور ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا وہ آتے نہ ہو آہ لہو اور ہم نے ان کے گھر والے انہیں دے دیے وہ مسل ماں اور اس کے برابر ہم نے ان کو دے دیا ہماری طرف سے یہ مہربانی ہے اور نصیحت ہے لیل آبی دین عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے معزز سامین حضرات یہ تذکرہ دوبارہ سر سات میں آنے والا ہے کیا بیماری تھی اور کتنے سال اس بیماری میں رہے پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلاۃ والسلام کو شفا عطا فرمائی یہ آئندہ آنے والا ہے اس لیے میں بات آگے لے کر جاتا ہوں اس کے بعد اسی پارے کے اندر اسی صورت کے اندر ایک اور بڑے نبی کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی دعا کا تذکرہ کیا گیا وہ ذنونی ذہب مغاضبن فضن اللہ نقدر علیہ فنادا فضلومات مچھلی والے پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ نقد ہم ان پر ہم ان پر قدرت نہیں رکھیں گے فنادا فض ظلمات اور اندھیروں میں پکارنے لگے ان کی دعا پیش کی گئی یونس علیہ السلاۃ والسلام کی اللہ الہ الا انت سبحان کا انی کن تو من الظالمین لا الہ الا انت سبحان کا انی کن تو من الظالمین یہ دعا پیش کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا فاستجبنا له ونجيناه من الغم اندھیروں کے اندر سے ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ہم نے انہیں نجات دی غم سے بات یہاں ختم نہیں ہوئی بات یہاں ختم نہیں ہوئی میرے سارے معزز حضرات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دو بڑے پیغمبروں کی دعا اس کے بعد ایک اور بڑے پیغمبر پیغمبر کی دعا بھی اس کے اندر پیش کی گئی ہے اس کو بھی میں کہوں گا مگر میں آیت نمبر ایٹی ایچ اسی پر آٹھ اہمیت سے آپ کے سامنے بولنا چاہوں گا ایوب حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام کے ذکر میں اللہ نے یہ کہا ہے وہ قزا لکھا نجل جیسے ہم نے حضرت یونس کو نجات دی ایسے ہی ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جیسے ان کی دعا کو قبول کیا ہم مسلمانوں مومنوں تمہاری بھی دعاؤں کو ہم قبول کریں گے تمہیں بھی تمہارے غموں سے ہم نجات دیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ ہے سر انبیاء یہ ہے سر انبیاء کے اندر پیش کی جانے والی قیمتی قیمتی باتیں سبحان اللہ اور اس کے بعد ہمارے لیے دلیل کیا ہے میرے بھائیوں اتنی باتیں سننے کے بعد نبیوں کی دعائیں سننے کے بعد یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے ہم دعا کریں اللہ نے وعدہ کیا ہے 
اللہ نے وعدہ کیا ان راتوں میں دعا کریں اور دعا لگ کر جم کر دعا کریں اللہ سبحان و تعالی ہمارے ہر غم کو دور کرے گا ہر تکلیف کو دور کرے گا اسلام کے عزت کے لیے مسلمانوں کے عزت کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگے سورہ انبیاء میں یہ معلوم ہوتا ہے اس کے بعد چونکہ وقت ہمارا بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے حضرت نبیوں کی دعا کے بعد زکریہ علیہ السلۃ والسلام کی دعا پیش کی گئی ہے اور آخر میں حضرت مریم علیہ السلۃ والسلام کی عفت اور ان کی پاک دامنی کو سورہ انبیاء کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ پیش کیا گیا پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ کر پکارا گیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس موقع پر میں اس چیز کو انشاءاللہ آپ کے سامنے کہوں گا یہ ایک آیت جو بڑی اہم آیت ہے اور میں نے کہا بھی تھا تمہارے سامنے کہ اسے میں بول کر انشاءاللہ شاء اللہ حج میں میں انشاءاللہ جانے کی کوشش کروں گا آیت کریمہ یہ ہے وہ ندا الموازین القسط الوم القیامہ فورٹی سیون نمبر کی آیت ہے سور انبیاء میں نے صرف سورت کا نام اور سورت کے نام میں جو نبی ہیں جن نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے چلی ابھی آیت نمبر فورٹی سیون پر کچھ باتیں کرتے ہیں وہ ندا الموازین القسط الوم القیامہ فلا تظلم نفس شعیہ و ان کا نہ مت قال حبت من خرد ان اطینہ بیہا و کفا بنا حاسبین اور جس دن ہم ترازو کو انصاف کے ساتھ رکھیں گے قیامت کے روز کسی شخص کے اوپر رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اللہ لے کر آئے گا اللہ کہتا ہے حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں آیت نمبر چالیس پر سات معزز سامین حضرات سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے اس آیت میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں کہی ہیں حساب کے بارے میں حساب کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں پہلا معنی حساب کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کس کو تولا جائے گا کس کو تولا جائے گا پہلی چیز ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فمن یا عمل مثقال ذرتن خیر یارا ومن یا عمل مثقال ذرتن شرع یارا یہ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ہے ذرے کے برابر بھی نیکی ہے تو اللہ تبارے کو تعالیٰ لے کر آئے گا حساب جو لیا جائے گا نام اعمال جو لیا جائے گا یہاں پر ایک آیت کریمہ بھی گزری ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید میں میں نے پڑھا تمہارے سامنے ایک اور آیت قرآن مجید میں سورہ کہف میں پیش کی گئی ہے مالی حضل کتاب لا غادر صغیر ولا کبیر اللہ صاحب یہ کیسی کتاب ہے کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے نہ صغیرہ کو چھوڑ رہی ہے اور نہ کبیرہ کو چھوڑ رہی ہے نام اعمال کے بارے میں سبحان اللہ سورہ کہف میں کہا گیا ایک اور جگہ پر اللہ تبارے کو تعالیٰ نے نام اعمال کے بارے میں فرمایا فلا نقی ملحم یوم القیامتی وزنا اب چلیے کچھ باتیں نام اعمال اتنی بڑی آیتیں گزری ہیں نام اعمال کے تعلق سے سورہ انبیاء کے اندر کچھ باتیں ہم نام اعمال میں بات کریں گے کس کو تولا جائے گا نام اعمال میں ترازو میں کس کو تولا جائے گا پہلا ہے صاحب عمل کو تولا جائے گا کس کو تولا جائے گا خود انسان کو تولا جائے گا ایک حدیث میں کیا آتا ہے خود انسانوں کو تولا جائے گا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں قال بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیوتا الرج العظی مسمین یوم القیامہ روز قیامت میں ایک بڑے موٹے آدمی کو لایا جائے گا لا یزین و عند اللہ جناح بعوضا وہ مچھر کے پر کے برابر بھی وہ اس کا وزن نہیں ہوگا اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو فلاں نقی ملحم یوم القیامت وزنا صحیح بخاری چار ہزار سات سو بیس پر نو حدیث کا نمبر ہے انسان کو خود تولا جائے گا سبحان اللہ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا برج العقول شروب العظیم فیوزن و بحب فلا یزین ایک بہت زیادہ کھانے پینے والے بڑے موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا اسے ترازو میں رکھا جائے گا یہ ایک دانے کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا اللہ اکبر پھر نبی نے وہی آیت پڑھی فلا نقی ملحم یوم القیامت وزنا ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ بہت دبلے تھے بہت دبلے تھے ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پر چڑھے ہوا تیز چلی تو پھر ان کا جو کپڑا ہے پیر کے پاس تھوڑا سا ہٹا ان کی پنڈلی نظر آئی پنڈلی نظر آئی اتنی باریک تھی کہ صحابہ اکرام نے ہنس دیا صحابہ اکرام ہنس پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتز حکون من دقہ تمہیں ابن مسعود کی جو پنڈلی ہے اس کی باریکی پر تمہیں ہنسی آ رہی ہے جانتے ہیں ابن مسعود روز قیامت وحد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے اللہ اکبر یہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کو نہیں صاحب عمل کو تولا جائے گا بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے جو میرے سامنے الحمدللہ پیش کی گئی ہیں مسند احمد ترمیزی کی اور صحیح حدیثیں ہیں 
عمل کو تولا جائے گا اور اس کے رجسٹر بھی ہوں گے سبحان اللہ امر بن آس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں عبداللہ بن امر بن آس قال رسول اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یختخلص رجل من امتی علی رؤس الخلائق یوم القیامہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو چنے گا سب کے سامنے اور اس کے سامنے اس کے رجسٹر کو پھیلائے گا نام اعمال کو پھیلائے گا تساتم و تسعین سجل نائنٹی نائن رجسٹر ہوں گے مشہور حدیث ہے آپ بھائیوں نے کئی مرتبہ اس حدیث کو سنی ہوگی سنا ہوگا سبحان اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے پوچھے گا اور ایک ایک رجسٹر کے بارے میں کہتے ہیں کل سجل مد, مد البصر ہر رجسٹر جو ہوگا وہ منتہا نظر ہوگا جہاں تک آدمی دیکھ سکتا ہے اتنا بڑا تم میں یقول پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب تن کی رو منہا دشئی کیا ان میں سے کسی چیز کا تم انکار کرتے ہو اولمت کا کتبتی الحافظون یا جن کو میں نے لکھنے کے لیے کرامن کا کرامن کا تمن نام اعمال لکھنے کے لیے جو میں نے فرشتوں کو رکھا کیا انہوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے وہ آدمی کہے گا اللہ یا ربی اللہ تعالیٰ نہیں قال افل کا عذر کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے یہ تو نے کیوں کیا او حسنہ کوئی ایسی نیکی ہے جو اس میں نہیں ہے سبحان اللہ تو آدمی کہے گا فیب ہت الرجل فیقول اللہ یا ربی گھبرا جائے گا آدمی کہے گا نہیں ہے اللہ تبارک و فیقول بلا اس کے بعد اللہ سبحان و تعالیٰ خود کہے گا ان لک عند نہ حسن واحدہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے لغلم الوم عالق آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا فیخراج الح بطاق تو ایک کارڈ نکالا جائے گا سبحان اللہ فیحا اشد و اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبد و رسول اس کارڈ میں یہ لکھا رہے گا اشد و اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبد و رسول اس حدیث کا نام ہے حدیث البطاقہ حدیث کا نام حدیث البطاقہ فیقول احضر اللہ فرمائے گا اسے لے کر آؤ اس آدمی کو لے کر آؤ فیقول یا ربی وہ آدمی کہے گا اے میرے پروردگار ماہاد ہل بطاقہ ماہاد ہل سے جلات یہ بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کارڈ کی فیقول ان لکھلا تو ظلم اللہ اس سے کہے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا فتود آس جلات فی کفا البتا کا فکفا ایک ترازو کے پڑلے میں پورے رجسٹر جو نوت پر نو رجسٹر ہیں وہ رکھے جائیں گے اور ایک پڑلے میں وہ ایک کارڈ رکھا جائے گا جس میں اشد و اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبد ہوا رسول ہوا ہے فتاش فتاش سجلات و ثقلت البتا کا سبحان اللہ وہ جتنے رجسٹر ہیں وہ سب کے سب ہلکے ہو جائیں گے اور بتا کا وہ جو کارڈ ہے سبحان اللہ وہ وزنی ہو جائے گا پھر فرمایا ولا یقل الشی ان ما بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی چیز اللہ کے نام سے وزنی نہیں ہو سکتی کوئی چیز اللہ کے نام سے وزنی نہیں ہو سکتی جیسے میں نے کہا مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث ترمیزی میں موجود ہے ابن حبان میں موجود ہے حدیث صحیح صحاح ابن حبان و صحاح الحاکم علیہ شرط مسلم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے سبحان اللہ حدیث صحیح ہے بہرحال کس کو تولا جائے گا تو علماء کرام نے یہی کہیں دونوں معاملے ہوں گے صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا اور عمل کو بھی تولا جائے گا جو بھی ہو ہمیں کیا چاہیے ہمارے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے معزز سامین حضرات ہمیں ڈرنا ضروری ہے اور ہمیشہ یہ کہنا چاہیے اللہ محاسب نی حساب یسیرا اللہ محاسب نی حساب بہت زیادہ کثرت سے یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اما عائشہ نے پوچھا آپ کیوں اتنا پڑا کرتے ہیں تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ تم جانتے ہو آسان حساب کیا ہے جی منو قیشہ فقد حلق منو قیشہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے یہ تم نے کیوں کیا وہ ہلاک ہو جائے گا وہ کوئی بھی ہو وہ ہلاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہا چلو 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 درگزر سے کام لے یہ اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے ہمیں یہ کہنا ہے ایک حدیث مختصر بول کر میں بات آگے لے کر جا کر بات آج کے لیے ختم کرتا ہوں صحیح سنن ترمیزی میں یہ حدیث موجود ہے ایک صحابی آئے حضرت عائشہ فرماتے ہیں ان رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جل صبح نے دی ایک صحابی آئے آ کر انہوں نے نبی سے پوچھا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان علی مملوکین میرے دو غلام ہیں جھوٹ بولتے ہیں میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں انہیں مارتا ہوں اور انہیں ڈانٹتا بھی ہوں فقی فا انامن ہوں کیسے میرا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا قیامت میں حساب و کتاب میں میرا ان کے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا فقال الحور رسول اللہ 
اللہ کے نبی نے ان سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ما خانو کا واسو کا و کذبو کا و عقاب کا ایا ہوں فن کا نہ عقاب کا ایا ہوں دونوں دونوں بھی ہم کا نہ فضل لکا علی ہوں وہ ان کا نہ عقاب کا ایا ہوں بے قدر دونوں بھی ہم کا نہ کفا فن لا لکا ولا علی وہ ان کا نہ عقاب کا ایا ہوں فوق دونوں بھی ہم اختص لہم من کا الفضل اللہ دی باقی یار قبل میں نے حدیث پڑھ دیا میں نے حدیث پڑھ دی اگر ان کے گناہ اور تیری سزا سبحان اللہ یہ دونوں برابر ہے تو ٹھیک ہے اگر تو نے سزا دینے میں بڑھ تیری سزا بڑھ گئی ان کے گناہ کم ہو گئے تیری سزا بڑھ گئی تو قیامت میں تس سے وہ جو زیادتی ہے وہ لے کر ان کو دی جائے گی فجال رجل یب کی بھائی نہ یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار کے صحابی رونے لگے کیسا ہے دھاڑے مار کے صحابی رونے لگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا مالو میں کرو کتاب اللہ نہیں پڑھتے اللہ کی کتاب اس آیت کو نبی نے پڑھا وہ نزا الموازی نلقست ہم انصاف کے ساتھ ترازو کو رکھیں گے کسی پہ ظلم نہیں ہوگا جیسے ہی وہ صحابی نے اس کو سنا فقال رجول یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں ان دونوں کو آزاد کر دیتا ہوں سبحان اللہ یہ اثر لیجئے یہ اثر لیجئے نام اعمال کو درست کرنے کی کوشش کیجئے اس کے بعد سورہ حج ہم شروع کریں گے الحمدللہ اور سورہ حج میں مختصر کچھ باتوں کے ساتھ ہم اس درس کو انشاءاللہ تبارہ کو تعالی ختم کریں گے سب سے پہلے سورت الحج جس کی ستر پر آٹھ آیتیں موجود ہیں اور ان ستر پر آٹھ آیتوں کے اندر کافی مضامین الحمدللہ موجود ہیں پہلے سورت کے تعلق سے ایک حدیث ہے جس کو مرسل کہا جاتا ہے مگر وہ اسنا دو ہو حسن وہ شاہد ان جگید ان حدیث اقبا سابق یہ لکھا گیا ہے حدیث کے راوی جو ہیں خالد ابن معدان ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل سورۃ الحج على القرآن بسجدتین سور حج کو قرآن مجید میں دو سجدوں سے فضیلت دی گئی ثم قال ابو داؤد پھر ابو داؤد کہتے ہیں وقد اسنی دہاد یعنی من غیر هذا الوجه سبحان اللہ تو اس حدیث کے اندر کچھ کچھ اہل علم حضرات نے یہ کہا ہے کہ اسناد حسن مرسل روایت ہے اور مرسل روایت اسناد حسن یہی لفظ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اخی اللہ عالم بالثواب دوسری بات اس میں دو جو سجدے آئے ہیں یہ حدیث ایک دم صحیح ہے اس کے راوی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں اس میں دو سجدے جب آئے ہیں تو ایک سجدے کے بارے میں سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سورہ حج کے اندر یہ لکھی گئی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا قرا ابن آدم سجدہ جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور کرتا ہے اعتزل شیطان یب کی تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے یقول اور کہنے لگتا ہے یا وہی لہو امرا ابن امیرا ابن آدم بسجود فسجد بربادی ہو میری آدم کے بیٹے کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا تو اس نے سجدہ کیا فلاح الجن اس کے لیے جنت ہے وہ امیر تو بھی سجود ف ابئی تو اور مجھے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا میں نے انکار کیا فلی انار تو میرے لیے آگ ہے اللہ اکبر روا ہوں مسلم یہ سجدے کی آیت کے بارے میں یہ چونکہ دو سجدے گزرے ہیں اور اس لیے یہ باتیں اس کے تعلق سے پیش کی گئی ہیں جہاں تک حج کا مسئلہ ہے سورت الحج یا اس کے اندر جو باتیں بتا بتائی گئی ہیں وہ باتیں یہ ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا وہ ازدن فنس بالحج یا تو کا ریجال والا کل دامر یا تین امن کل فجن عامق لیے شدو منافع الحم آپ اعلان کیجیے اللہ کے نبی اعلان کیجیے کہا جا رہا ہے حج کا یا تو کا بالحج ریجالا لوگ پیدل آئیں گے حج کو والا کل دامر اور سواریوں پر آئیں گے یا تین امن کل فجن عامق اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج کے لیے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان لفظوں کو لکھا ہے وہ ازدن فلنا سے بالحج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلۃ السلام سے لفظ کہا آپ اعلان کیجئے حج کا نادی فلنا سے دائی الحم الحج آپ اعلان کیجئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلۃ السلام کے بارے میں لکھا جاتا ہے فضکر انہ قول یا ربی ابراہیم علیہ السلاۃ السلام نے کہا اے میرے پروردگار وہ کئی فعبل الناس وہ سوتی لائن فد ہم کیسے میں یہاں اعلان کروں گا کیسے لوگوں تک بات پہنچے گی فقیل انا دی کہا گیا تم اعلان کرو وہ علی نہ البلغ پہنچانے کا کام ہمارا ہے فقام اعلیٰ مقام ہی 
ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے وقال علی الحجر کہا جاتا حجر اسود کے پاس بھی کھڑے ہوئے وقیل علی الصفا ایک روایت میں یہ ہے صفا پہاڑی کے پاس کھڑے ہوئے اس کے اوپر وقیل علی ابی قبائس ابی قبائس کے پاس کھڑے ہوئے وقال یا ایو الناس اتنی ساری باتیں اللہ میں ابن کثیر نے پیش کی ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعلان کیا یا ایو الناس اے لوگوں ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجو بے شک تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے تم اس کا حج کرو فیقال کہتے ان الجبال تواضع حتی بلغ الصوت ارجاء الارض یہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی وہ اسماء منف الرحام والسلاب اللہ نے یہ آواز سب کو سنائی یہاں تک کہ وہ لوگ جو مادر رحم میں تھے جو سلب میں موجود تھے باپ کے سب کو اللہ نے سنائی دیا وہ اجا بہو کلو شعین سمیا ہو من اجر و مدر و شجر اور جتنے لوگوں نے اس کو سنا سب نے اس کا جواب دیا چاہے وہ پتھر ہو وہ چاہے وہ درخت ہو امن کتب اللہ اور جس نے بھی جس کے لیے بھی اللہ نے حج کو لکھا ہے وہ جواب قیامت تک دیتا رہے گا وہی جواب ہے لبیک اللہ لبیک اسی اعلان کا یہ جواب ہے کہتے ہیں لبیک اللہ لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں وہ اعلان کا یہ جواب ہے سورہ حج کے اندر الحمد للہ اس کو پیش کیا گیا ہے اللہ اکبر بعض اہل علم علماء اکرام میں بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں ان الحج ماشین لمن قدر علیہ افضل من الحج راکی بن سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چل کر جو حج کیا جاتا ہے اس, کے اس کو پہلے اللہ نے ذکر کیا اس کے بعد سواری والے حج کو اللہ نے ذکر کیا ہے بعض اہل علم عیسائیت کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں چل کے جو حج کیا جاتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا حج ہے سواری سے مگر دوسرے علماء کرام نے کہا ہے اس یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سواری پر کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیشہ کہا کرتے تھے انی ودت تو انی کن تو حجش تو ماشین میری یہ خواہش ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سبحان اللہ کہ میں چل کر کے حج کرتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ الکسرون ان الحج راکی بن مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر کیا ہے اس کی اقتدا میں ہم لوگوں نے سواری پر کیا یہ بہت ساری چل کر کرنے کے بارے میں یہ روایتیں آتی ہیں بس حج کے بارے میں یہ آیت ہے اور یہ شرح علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے بس اتنا میں کہوں گا حج کے تعلق سے پہلے بھی باتیں گزری ہیں جلدی کریں اس مسئلے میں ہاتھ پیر جب تک صحیح سالم ہیں جوان ہیں جلدی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے حج کیا ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور جو کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے راستوں کو آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کا دیدار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے معزز سامین آج کی آخری بات جو سورہ حج کے اندر موجود ہے جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے اس کے بعد انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا یہ مختصر درس ہم انشاء اللہ ختم کریں گے وہ من سی میا ابود اللہ علی حرف سبحان اللہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یا کچھ لوگ ایسے ہیں وہ من کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت شک پر کرتے ہیں حرف کا ترجمہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شک کا کرتے ہیں شک پر کرتے ہیں کیسے فعین صاب و خیر اگر زندگی میں خیر پہنچتا رہا اتما نبی تو وہ وہ مطمئن رہتے ہیں اس دین سے وہ ان اصابت ہو فتنہ اگر زندگی میں پریشانی آئی ان قلب اعلا وجہ ہی اپنے چہرے کے بر پلٹ جاتے ہیں دنیا و آخرت دونوں برباد ہے اور یہی سب سے بڑی کام سب سے بڑا نقصان ہے سبحان اللہ آیت نمبر گیارہ یہ آیت کن کے بارے میں اتری ہے سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں علامہ ابن کثیر نے اس کو پیش کیا ہے صحیح بخاری میں یہ موجود ہے انمن عباس ان قال و من الناس میا ابود اللہ اعلیٰ حرف ہوتا کیا تھا نبی کے زمانے میں کان رج القدم المدینہ ایک آدمی مدینے کو آتا فعین ولیدت امرا تو غلام آنے کے بعد جب وہ اسلام قبول کر کے جا رہا جاتا ہے اگر اس کی بیوی کو لڑکا پیدا ہو جاتا وہ نوتی جت اور اس کے گھوڑے کو جو ہے بچہ ہوتا کالا حد دین انصاری اس زمانے کے حساب سے یعنی سب اچھا چلتا بتانے کا مقصد کیا ہے سب اچھا چلتا تو یہ کہتا حد دین انصالح یہ بڑا اچھا دین ہے بھائی یہ اچھا دین ہے وہ علم چلد امرا تو ولم تن تجخ اگر دونوں کام نہیں ہوئے اس کی بیوی کو جو ہے جو یہ سوچ رہا ہے وہ نہیں ہوا تو پھر یہ کہتا حد دین اسو یہ تو بڑا بدترین دین ہے یہ تو بڑا برا دین ہے سبحان اللہ صحیح بخاری میں اس کو پیش کیا گیا ہے صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہی اس کو بھی پیش کیا ہے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے 
کان ناسو من العراب کچھ لوگ جو قریوں سے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعتون النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسلیمون آتے اور اسلام قبول کرتے فیدہ رجعو الى بلادہم واپس اپنے گاؤں کو جب جاتے فین وجدو عام غیث وعام خصب وعام وعام ولاد حسن وعام ولاد حسن اور جب واپس جاتے بارش ہوتی اور اناج اگر اکتا اگر وہ سارا کچھ ہوتا جیسے وہی بات ہے اولاد ہوتی قالو تو پھر وہ لوگ یہ کہتے ان دیننا هذا لصالح یہ دین تو بڑا اچھا دین ہے اگر اس کا الٹا ہوتا سبحان اللہ اور بارشیں نہیں ہوتی تو پھر کہتے ما فی دیننا هذا خیر اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور بھی بہت ساری باتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پیش کی ہے معزز سامین حضرات قرآن مجید نے ان کے بارے میں جو لفظ استعمال فرمایا ہے خسیر الدنیا والآخرہ ایسا جو لوگ دین میں آتے ہیں ان کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہیں دونوں برباد ہیں شرط پر اور شک پر ہم دین کو مانیں گے ہمارے اندر بھی بے شمار دین ہیں میں نے یہ منت مانی ہے اگر یہ منت پوری ہو گئی تو میں حج کو جاؤں گا ایسی منتیں ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی لوگ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دنیا میں دیکھا ہے جو اللہ کے گھر کو مسجد کو نہیں جاتے کہتے ہیں میری یہ مراد ہوئی تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں ہوں کیس جیت گیا تو چلا جاؤں گا یہ فلا ہو گیا تو چلا جاؤں گا سبحان اللہ اس انداز پر اللہ کی دین کی یا اس انداز پر عبادت نہیں کی جاتی ہے اس شک پر اس شرط پر عبادت نہیں کی جاتی ہے میں نے اس آیت کو اس لئے نوٹ کیا ہے یہ عقیدہ زمان جاہلیت میں تھا اس زمانے میں تھا تو آج بھی اس طریقے کا عقیدہ پایا جا رہا لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شرط پر نہیں کی جاتی ہے میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس کی عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہے اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب میں آسانی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نبیوں کے طریقے پر اللہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ النبی الکریم